കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വരികയായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാനും സൂചക സംഖ്യകളെ അക്ഷത്തിൽ അഥവാ ആക്സിസിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ റെക്റ്റാങ്കിൾ സെർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ എന്താണ് കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുലയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെർക്കിളിൻ്റെ കേസസിലാണെങ്കിൽ സെർക്കിൾസിൻ്റെ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക എങ്ങനെയാണ് അത് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കുട്ടി വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതും ത്രീ മാർക്ക് ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് Sides of rectangle A, B, C, D are parallel to the axis. The coordinates of A and C are 3, 1 and 7, 4 respectively. What do you think about this? A rectangle is called rectangle A, B, C, D. This rectangle is called two coordinates. Two points are called A and C are called coordinates. A and C are called coordinates. A coordinate is 3, 1 and C coordinate is called 7, 4. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ബി ആൻഡ് ഡി ആണ് ബിയുടെയും ഡിയുടെയും എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കറിയാം റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ട്രിക്കൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഒന്നെങ്കിൽ അവരെ എന്ത് ചെയ്യാം സ്വിച്ചിങ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്സസ് വരച്ച് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ള രണ്ട് മെത്തേഡ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൽ ഏത് മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബി ഡിയും ഡി ഡിയും കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം സൂചക സംഖ്യ കണക്കാക്കണം ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഡയഗണൽ ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ വികരണത്തിൻ്റെ നീളം കണക്കാക്കാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ട് ഡയഗണൽ ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് ഡയഗണലിൻ്റെയും ലെങ്ത് എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും സോ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കിവിടെ ഡയഗണലിൻ്റെ ലെങ്ത്തും കണക്കാക്കാനുണ്ട് വികരണത്തിൻ്റെ നീളവും കണക്കാക്കണം അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ അപ്പൊ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബിയും ഡിയും സൂചക സംഖ്യകളാണ് വേണ്ടത് ബി ഡിയും ഡി ഡിയും എന്ത് വേണം സൂചക സംഖ്യകൾ നമുക്ക് കണക്കാക്കണം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാ എക്സ് വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ മുകളിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ താഴോട്ടോ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് വൈ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിലോട്ടോ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് കോർഡിനേറ്റ്സ് വാല്യൂ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ ത്രീ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആരുണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഈ ത്രീനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മുകളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ ത്രീനെ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ മിസ് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടേക്ക് നീക്കി വരയ്ക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വലിപ്പത്തില് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെത്തേഡ് എക്സിനെ നമ്മൾ മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ വൈനെ ലെഫ്റ്റിലോട്ടോ റൈറ്റിലോട്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ അപ്പൊ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇത് അവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ രണ്ട് സൂചക സംഖ്യകൾ നമുക്കറിയാം ദാ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ത്രീ വൺ ആണ് ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം സെവൻ ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ ത്രീനെ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം മുകളിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരും ത്രീ മുകളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നു ഫസ്റ്റത്തെ കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി ത്രീ ആണ് ഓൾസോ ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ വൺ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് ആ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക റൈറ്റിലോട്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക സോ ഇവിടുത്തെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി വൺ ആണെന്ന് കിട്ടി വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൺ ആണ് ഇനി ഓൾസോ എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സെവൻ ഉണ്ട് 
ഓൾസോ നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം ഇവിടെ സെവൻ ആണ് സോ എക്സ് ആക്സിൽ ഇത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സെവൻ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈ ആക്സിൽ ഇത് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫോർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആക്സസിൽ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ആക്സസിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ദാ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫോർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ത്രീ ഫോർ എഴുതും അതേപോലെ തന്നെ അതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സെവൻ വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ രണ്ട് മെത്തേഡിലൂടെയും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കോർഡിനേറ്റ്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ ഇനി നമ്മളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എന്താ ഇതിന്റെ ഡയഗണലിന്റെ ലെങ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഡയഗണലിന്റെ ലെങ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഡയഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ഈ ഒരു ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുക റെക്റ്റാങ്കിൾ രണ്ട് ഡയഗണൽസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട് എ സി ഇതിന്റെ ഒരു ഡയഗണൽ ആണ് ബി ഡിയും ഇതിന്റെ ഒരു ഡയഗണൽ ആണ് പക്ഷെ എ സിയും ബി ഡിയും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കാരണം റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ടു ഡയഗണൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആണ് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എ സി കണ്ടുപിടിക്കാം എ സി എന്ന് പറയുന്നതും ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് സോ എ സി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം ഇവിടെ എ നമുക്കറിയാം ത്രീ വൺ ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ വൺ ആണ് ആൻഡ് ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെവൻ ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡയഗണൽ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ സി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ എ സി നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല എന്താണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ് വരിക അപ്പൊ ഇവിടെ ആരാണ് എക്സ് വൺ എക്സ് എക്സ് ടു ആരാണ് വൈ വൺ വൈ ടു അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് ടു വൈ ടു പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ നമ്മുടെ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെവൻ ആണ് സെവൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് സോ സെവൻ മൈനസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ആൻഡ് വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഓൾസോ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വരിക സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സെവൻ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സ്ക്വയർ വിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് നയൻ എന്നാണ് വരിക സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡയഗണലിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിട്ട് കിട്ടി ഫൈവ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഡയഗണലിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് വരിക അത് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദർ ഫോർ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എ സി എസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ ഡയഗണലിന്റെ ലെങ്ത് ക്ലിയർ ആയാലും അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിളിലെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ത്രീ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എ എം സി എം ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇവിടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡി യുടെയും ഡി യുടെയും കോർഡിനേറ്റ്സ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓൾസോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എ സിയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ എന്താണ് ഡിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ എന്താണ് ഓൾസോ എ സിയുടെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക താഴെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയ